Esta es una de las míticas etapas del GR11. Vamos a adentrarnos en el corazón del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el segundo parque nacional creado en España allá por 1918, solo un mes después del de la Montaña de Covadonga, hoy conocido como Parque Nacional de Picos de Europa. Recorreremos el Cañón de Ordesa, peregrinación obligada para cualquiera que quiera ver uno de los paisajes kársticos más impresionantes de Europa. Salgo del camping Valle de Bujaruelo, estupendo camping. Hay que adoptar las medidas del COVID-19 como siempre. Voy al refugio Goriz hoy. Dormiré en tienda. Espero que haya sitio. He venido por la orilla derecha del río Ara, puesto que he dormido en el camping Valle de Bujaruelo. El GR va por la izquierda, por la orilla izquierda. Y ahora sí que ya lo retomo de nuevo. Yes. Estoy ya agotando mis provisiones de compit. Aquí otro. Aquí en el que otra. Es pues que hace tanto calor que a pesar de que llevo unas botas muy buenas, unas Vestar Android que transpiran bastante bien, el calor me está cociendo los pies. Los senderos en Umbría por el Cañón de Ordesa son un alivio después de varias jornadas de ola de calor y las hayas me proporcionan sombra gran parte del recorrido que comienzo en el camping Valle de Bujaruelo. Desciendo paralelo al río Ara hasta su confluencia con el Arazas, en el puente de los Navarros, donde cruzo la frecuentada carretera que conecta Torla con la pradera de Ordesa. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido alberga el macizo calcáreo más alto de Europa, con la cima del Monte Perdido como techo. El paisaje típico de Ordesa a vista de pájaro no es el de los bosques de hayas o pinos negros, sino el de un inmenso altiplano rocoso, vacío y deforestado, coronado por montañas de más de 3.000 metros de altura con restos de glaciares y heleros que se mantienen gran parte del año. Surgen varias cicatrices producto de la erosión de los glaciares y los ríos en forma de cañones, el de Ordesa que recorreremos hoy, el de Añisclo y las gargantas de Escuaín como los más destacados, cubiertos de bosques densos conformando un microclima mucho más húmedo. La enorme afluencia de visitantes ha obligado a regular el acceso en los meses de verano, por lo que la mayor parte de los visitantes acceden a la pradera de Ordesa en autobuses autorizados que continuamente hacen el recorrido de ida y vuelta desde la cercana localidad de Torla. Hace muchos años contemplé unos ejemplares de la subespecie de cabra montés, llamada localmente bucardo, en la faja de Pelay. No sabía por aquel entonces que pocos años después, este bello animal iba a extinguirse por culpa de la caza y el furtivismo practicado sin control durante siglos. Resulta que pasa el meridiano cero de Greenwich. En el año 2000 murió el último ejemplar y se intentó clonar al estilo de la oveja Dolly, con resultados poco satisfactorios. Existe un proyecto de reintroducir la subespecie hispánica que habita en otras montañas españolas en el Parque Nacional de Aigües Tortes, pero hay polémica sobre la idoneidad de tomar semejante medida, especialmente viendo las consecuencias de superpoblación en pocas décadas que ha habido con reintroducciones similares en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en el sistema central. Estoy en el circo de Soaso, circo glaciar en forma de U, típico, todo este macizo calcáreo del Monte Perdido, es el más alto de Europa, el Monte Perdido, formado por Caliza. Ahí está, a la izquierda, ese pico de la izquierda es el Monte Perdido y a la derecha el Sum de Ramón. Las clavijas de Soaso no son aptas para todos los públicos. Permiten acortar unos minutos el acceso a la parte superior del circo glaciar, pero exigen usar las manos, trepando ciertos tramos delicados en los que la caída de piedras es un riesgo que no hay que subestimar. Si además llevamos las mochilas muy cargadas o el terreno está mojado, es más aconsejable subir por el sendero que hace una gran Z, marcado como GR11. El refugio de Goriz nos permitirá descansar del largo recorrido y de la dura cuesta final desde el circo de Soaso, aunque existe también la opción de dormir en tienda de campaña en las proximidades, teniendo la precaución de retirar la tienda al amanecer para evitar multas. <risa> 